Assalamualaikum. Ami Abu Hasanat Rakib. Aske amader management accounting er standard costing part three cholte se. Aske amra alo suna kuro accounting jee the shop chhu lagta mai thash. Seita ei obday shop theke vital mai thamo the ekta hoche seita. Onik beshi important. Bishes kore jara agam jee pori kiriye shobar jonne mai thamo beshi important. এটা তোমরা অ্যাকাউন্টিং 2017 সালে পাবা প্রশ্নটা আমি পড়ে দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল ফর 100 ইউনিট गिवन বিলো মানে 100টা প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য বা 100টা প্রোডাক্টে তারা কিছু স্ট্যান্ডার্ড কস্ট দিয়ে দিয়েছে উনি ম্যাটেরিয়াল এ ইউজ করেন 45 কেজি ম্যাটেরিয়াল বি ইউজ করেছে 40 কেজি ম্যাটেরিয়াল সি ইউজ করেছে 25 কেজি আর প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল পিসে তার যে খরচগুলো আছে ওগুলো উনি দিয়ে দিয়েছে তার টোটাল যোগ করলে 110 কেজি অনেক সময় একটু তথ্যের প্যাসের কারণে হয়তো আমাদের একটু প্যাস সৃষ্টি হয়েছে যে এখানে লস দিছে 10 কেজি লস দিয়ে আমরা কি করব দেখো যেহেতু তার ম্যাটেরিয়াল গিভেন ভ্যালু আছে 100 আমরা কিন্তু এখানেও যোগ করব কত হবে 100 আমরা ওইটা নিয়ে কাজ করব আর এই পার্টটার এই পার্টটা সব সময় কিন্তু ম্যাথের সাথে কি মিলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই পুরো প্রশ্ন তো লসের কোনো কি কাজ নেই এরপর উনি প্রশ্ন তো বলছে কি অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন 2000 ইউনিট আর গিভেন ভ্যালু মানে উনি মূলত एक्सुअल प्रोडक्शन माने एक्जेक्टली तो आपके तो रिकॉर्ड तो हो बे 2000 यूनिटेड जो ना तो 2000 यूनिटेड जो नोनी मटेरियल है यूज़ करते हैं 1000 के जी मटेरियल भी यूज़ करते हैं 850 जस्ट के जी मटेरियल से यूज़ करते हैं 850 जस्ट के जी गुलो चीज़ किसी जो ना 2000 यूनिटेड जो আমি একটু সংক্ষেপে লেখছি তোমাদের কাছে যাদের কাছে যে গাইড বই বা যেটাই আছে অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট 2017 সালে গেলে ম্যাটারকে পাবা এখানে ম্যাটেরিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়াল কি কস্ট ভেরিয়েন্স আমরা জানি এই পাঁচটা টপিকে সাধারণত কি ম্যাটেরিয়াল ভেরিয়েন্স থেকে তারা কি দেখবে ঠিক আছে এবার আমি অঙ্কটা করা শুরু করতেছি তো আমি অঙ্কটা করার সুবিধার্থে অঙ্কটা করার সুবিধার্থে আমি পাশে দিয়ে এটার মানগুলোকে লিখে রাখছি এই যে পাশে দিয়ে এটার মানগুলোকে লিখে রাখছি যে 100 উৎপাদন করতে গিয়ে তার যতগুলো ম্যাটেরিয়াল লাগছে কত টাকা করে আর হচ্ছে 2000 উৎপাদন করতে গিয়ে তার যে পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল লাগছে এবং কত টাকা এটা আমি লিখে রাখছি ঠিক আছে তা আমাদের মূলত সে 100 এর তথ্য দিয়ে আমরা 2000 ইউনিটের জন্য কাজ করতে হবে এখন এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমরা যেন আমাদের বেশ কিছু ওয়ার্কিং এর দরকার হয় প্রথমে আমাদের কি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটিটাকে বের করে নিতে হবে তাহলে পাঁচটা এসে আমি ওয়ার্কিং 1 ওয়ার্কিং 1 ক্যালকুলেশন অফ টি আই 1 ক্যালকুলেশন অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি स्टैंडर्ड क्वांटिटी जरा आगे वीडियो गुला देख सो तारा को भाला भावे जानो जॉंकोटा कुर्ते के लामों देर माने चार पास टा वर्किंग आमों देर मास्टर भी की कुर्ते हबे प्रथम ही ऐसा हमरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी टा के की आला द करवो एकोन एक है ना आमों देर जी स्टैंडर्ड है तो तो थोड़ा गुले दवा से गुले কিন্তু আমরা এখন তৈরি করব কত 2000 ইউনিটের জন্য আর সেই 2000 ইউনিটের জন্য যে তথ্যগুলো দিছে আমাদেরকে বাজে উদ্দীপক যে মানগুলো দিছে এগুলো সবগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়াল এগুলো অ্যাকচুয়াল এখানে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা দেওয়া নাই তারপর তোমাকে কি স্ট্যান্ডার্ডটা কি বের করতে হবে তো আমরা কিভাবে বের করব আমরা পাঁচটা লিখলাম এ এ মানে আমি এখানে বুঝেছি ম্যাটেরিয়াল এ দেখো 45 কেজি ইউজ করছে সে কত কেজির জন্য 100 কেজির জন্য তাহলে 45 কে আমরা যদি 100 দ্বারা ভাগ করি আর এখন আমরা তৈরি করব কতগুলো প্রোডাক্টের জন্য 2000 2000 দ্বারা যদি গুণ দিই 2000 দ্বারা যদি গুণ দিই তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কত কারণ আমরা এখন কার জন্য স্ট্যান্ডার্ড বের করব 2000 এর জন্য এইজন্য আগে তথ্য থেকে তোমাকে দেখতে হবে 2000 এর জন্য তার স্ট্যান্ডার্ড কত হয় আর এক্স্যাক্টলি সে কত ইউজ করছে 1000 এটা হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন তাহলে এখানে চলে আসবে 900 এইভাবে আমরা বি এর বের করি বি এর জন্য দেখো সে ইউজ করছে কত 40 কেজি তাহলে উপরে দিলাম 40 100 কেজির জন্য তাহলে तो 2000 জন্য চলে আসবে 800 এরপর আমরা আসি সি এর জন্য কাজ করি সি এর জন্য সি ইউজ করতে কত কেজি 25 কেজি তাহলে উপরে দিলাম 25 নিচে 100 ইনটু হচ্ছে 2000 তাহলে এখানে 2000 এর জন্য চলে আসবে কত 500 এই সবগুলো কে আমরা যোগ করি যোগ করলে আমাদের এখানে বাড়ি আসবে টি এস কিউ মানে হচ্ছে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কে কোয়ান্টিটি তাহলে 2200 টোটাল হবে যোগফল তাহলে আমরা এবার আমরা আসি ওয়ার্কিং 2 তে লিখি ক্যালকুলেশন অফ তোমরা যারা আগের ভিডিওগুলো দেখছো আমি এই অধ্যায় এর ইন ডিটেইলস আলোচনা করছি কেন আমরা এই মানগুলো কে বের করি প্রথম দুটো ভিডিও দেখলে এই বিষয় একদম বিস্তারিত ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এবার আমরা লিখব ক্যালকুলেশন অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইজ অ্যাকচুয়াল কি কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি কে আমরা সংখ্যা বলি কি এ কিউ অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এ কিউ তাহলে আমরা দেখি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে আমাদেরকে এখন যে প্রোডাক্টটা তৈরি করতে বলছে কত হাজার ইউনিট 2000 ইউনিট প্রোডাক্ট তৈরি করতে বলছে এটার যে ম্যাটে
মানে হচ্ছে টোটাল অ্যাক্সুয়াল কি কোয়ান্টিটি চলে আসবে দুই হাজার তিনশো প্রথমে আমাদের দুইটা ওয়ার্কিং গেল এরপরে হচ্ছে আমরা আবার রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি বের করব আমরা জানি টোটাল ওয়ার্কিং কয়টা চারটা চারটা ওয়ার্কিং আমাদেরকে কোট করতে হবে এবার আমরা বের করবো রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কি কোয়ান্টিটি এবার আসি আমরা ওয়ার্কিং তিনে আমি এটাকে মসে দিচ্ছি ওয়ার্কিং তিন ওয়ার্কিং তিন আমরা বের করব ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমি সংক্ষেপে লিখতেছি আর এস কিউ মানে ক্যালকুলেশন রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কে কোয়ান্টিটি আমরা জানি রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটির একটা সূত্র আছে এটা সূত্র হচ্ছে উপরে হচ্ছে এস কিউ মানে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি নিস হবে টি এস কিউ অর্থাৎ টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ইন্টু এখানে আমরা এবার অ্যাক্সুয়াল কোয়ান্টিটির দ্বারা কে গুণ দিব টি এ কিউ মানে টোটাল অ্যাক্সুয়াল কোয়ান্টিটির দ্বারা গুণ হবে তাহলে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটির জন্য সূত্র হবে কি এখন রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমরা কেন বের করি আমরা যেন আমাদের ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ম্যাটেরিয়াল ইউজেস মিক্স ভেরিয়েন্স বের করার জন্য আমাদের রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটির কী দরকার হয় আমি যখন ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্সের সূত্র করব তখন আমরা দেখব যে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি মানটা আমাদের কী লাগবে এরপর আসে আমরা এখানে মান বসাই প্রথমে আমি লিখি ম্যাটেরিয়াল এ মানে এ দেখো এর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমরা কত বের করছি রিকোয়ার্ড একই আসে কত আছে নয়শো মানে ওয়ার্কিং একই আসে তোমরা ওয়ার্কিং একে দেখো দেখবে যে এই বরাবর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আছে নয়শো এরপর সে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমাদের বেড়েছিল দুই হাজার দুইশো এটা ওয়ার্কিং একই আছে ইন্টু এই যে টোটাল অ্যাক্সুয়াল কোয়ান্টিটি যে আমরা এখানে বের করছি টোটাল অ্যাক্সুয়াল কোয়ান্টিটি দুই হাজার তিনশো তাহলে দুই হাজার তিনশো তাহলে এখানে আমরা যদি কাজ করি আমাদের বাইরে আসবে নয়শো একচল্লিশ এখানে একটা দশমিক আসবে আমরা দশমিক নিব না আমরা মূল সংখ্যাটাই নিব বি নাম্বারে আসি বি নাম্বারে দেখো ম্যাটেরিয়াল বিয়ের জন্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এটা আমরা ওয়ার্কিং একে বের করছি কত ছিল নয়শো ওয়ার্কিং একে ছিল আটশো আটশো নিশে তো টোটাল এসে দুই হাজার দুইশো ইন্টু আর টোটাল অ্যাক্সুয়াল কোয়ান্টিটি তো আমরা বের করছি এই যে এখানে আছে টোটাল অ্যাক্সুয়াল কি কোয়ান্টিটি তাহলে আমাদের এখানে মান চলে আসবে আটশো ছত্রিশ এখানেও দশমিক আসবে তবে আমরা দশমিকটা নিব না আমরা একটু ভাড়াই একবার ভাড়াই নিব বা কমাই নিব এভাবে আমাদের এই ম্যাটেরিয়াল সি এর জন্য ছিল কত পাঁচশো তাহলে এখানে হবে দুই হাজার দুইশো টোটালে জাস্ট সূত্র অনুযায়ী মানগুলোকে বসাচ্ছি আর কি দুই হাজার কত তিনশো তো এখানে একটা মান চলে আসবে পাঁচশো তেইশ এইগুলোকে বলা হয় রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এটা কেন বের করা হয়েছে আমরা যখন রিকোয়ার্ডগুলো বের করব রিকোয়ার্ড বের করার জন্য আমাদের একটা ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্স আছে ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্সে গেলে এই যে আর এস কিউর মান লাগবে মানে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি মান কি লাগবে এই জন্য আমরা এখানে মানগুলোকে কি বের করছি আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি আমাদের আরেকটা ওয়ার্কিং লাগবে এবার আমরা আসি ওয়ার্কিং ফোর চারটা ওয়ার্কিং লাগে মূলত এবার আমরা লিখবো ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এবার আমরা অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড কি প্রাইস বের করি ক্যালকুলেশন অ্যাভারেজ কে স্ট্যান্ডার্ড কি প্রাইস এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় এ এস পি মানে অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এটা সূত্র এটা একটা সূত্র না সিস্টেমেটিক বের করতে হবে দেখো তোমার স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কত আছে নয়শো না আমরা ওয়ার্কিং একে বের করছি ইন্টু এটার সাথে গুণ হবে এটা কিন্তু ম্যাটেরিয়ালের ম্যাটেরিয়ালের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটির সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস গুণ হবে এই যে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইসটা এখানে আছে এই যে দেখো এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড তাহলে এটার প্রাইস কত টু এই যে টু প্লাস ম্যাটেরিয়াল বিয়ের স্ট্যান্ডার্ড কত এই যে এখানে আছে আটশো আটশো ইন্টু এটার স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস কত এই যে এখানে আছে ফোর ম্যাটেরিয়াল বিয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস কিন্তু ফোর আর এই যে প্রাইসগুলো দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু অ্যাক্সুয়েল প্রাইস উপরের টি স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস পরটা কিন্তু কি অ্যাক্সুয়েল প্রাইস প্লাস এখন আসো দেখো ম্যাটেরিয়াল সি এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কত ছিল পাঁচশো এটা আমরা ওয়ার্কিং একে বের করছি আর তার স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস হচ্ছে কত ছয় এই যে ছয় আর এখানে হবে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমরা বের করছিলাম না দুই এই যে দুই তাহলে এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি বাইরে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফোর ফার্স্টে আমাদেরকে চারটা ওয়ার্কিং বের করতে হবে ইভেন এই জিনিসটা আমরা বের করছি কেন এই জিনিসটা আমরা বের করছি মূলত ম্যাটেরিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়েন্স বের করার জন্য আমরা যখন সূত্র করব তখন আমাদের একটা সূত্র আছে ম্যাটেরিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়েন্স ওই ম্যাটেরিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়েন্স বের করার জন্য আমাদের এ এস পির মান মানে অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এর মানটা কি লাগবে ঠিক আছে এবার আসে আমরা মূল রিকোয়ার্ডগুলো শুরু করি আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি তোমরা লিখে লিখে রাখতে পারো আমরা মূল রিকোয়ার্ড এবার শুরু করি আমরা মূল রিকোয়ারমেন্টটা এবার শুরু করতেছি তা আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্টে তারা চাইছে কি ম্যাটেরিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়ান্স তাহলে
তাহলে ম্যাটেরিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়েন্সের সূত্র কি এই সূত্রগুলো নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা আছে পার্ট 1 এ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি মানে সেক্সুয়াল কোয়ান্টিটি ইনটু এএসপি মানে হচ্ছে কি এভারেজ স্ট্যান্ডার্ড কি প্রাইস এবার আমরা আসি ম্যাটেরিয়াল এ বসাই আমাদের ম্যাটেরিয়াল এর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কত ছিল এটা আমরা রিকোয়ার্ড 1 এ বের করছি মানে ওয়ার্কিং 1 এ বের করছি 900 ছিল মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটিতে যে প্রশ্নে দেওয়া আছে 1000 এই যে 1000 ইনটু এই যে এএসপি এভারেজ স্ট্যান্ডার্ড কি কোয়ান্টিটি এটা আমরা ওয়ার্কিং 3 এ 4 এ বের করছি ওয়ার্কিং 4 এ 3.64 ছিল তাহলে এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি বাইরে আসবে 364 এটা মাইনাস ফিগার থাকবে কারণ এই যে 900 থেকে 1000 বদলে মাইনাস 100 মাইনাস ফিগার থাকবে এই জন্য মাইনাস ফিগার হলে এটাকে লেখা হয় ইউএফ মানে হচ্ছে কি আনফেভারেবল ইউএফ আনফেভারেবল এরপর আসি আমি ম্যাটেরিয়াল বি তে দেখো ম্যাটেরিয়াল বি প্রথম আছে কি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ম্যাটেরিয়াল বি এর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ছিল 800 তোমরা ওয়ার্কিং এ কে পাইবা আর অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এই যে এখানে দেওয়া আছে 850 সেটা আমাদের ওয়ার্কিং 2 তে আছে ইনটু এভারেজ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এটা তো সবার জন্য সমান 64 তাহলে এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আমাদের বাইরে হবে 182 তো এখানেও মাইনাস ফিগার আসবে এটা নাম হবে ইউএফ মানে হচ্ছে আনফেভারেবল যখন নেগেটিভ মান আসবে তখন আমরা কি ইউএফ দেব আনফেভারেবল দেব এরপর আমরা আসি 500 500 কই থেকে আসছে ওই যে ম্যাটেরিয়ালস এর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কিন্তু 500 ওয়ার্কিং একে আছে আর অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি 450 এই যে এখানে আছে 450 ইনটু এটা কিন্তু এভারেজটা সবার জন্য সমান তাহলে এখানে বেরিয়ে আসবে 182 সেম উত্তরে চলে আসবে এটা কি আমরা দেব কি ফেভারেবল এটা কি আমরা কি দেব ফেভারেবল দেব কারণ এখানে প্লাস ফিগার আসবে তো আমরা এখানে একটা যোগফল নামাই আমাদের এখানে যদি যোগফল নামে তাহলে বেরিয়ে আসবে 364 এটা মাইনাস ফিগার আসবে এটার জন্য এটা নাম হবে ইউএফ মানে আনফেভারেবল ইউএফ এখানে আমরা যোগ বিয়োগ করছি কিভাবে দেখো এই দুইটা মাইনাস আছে আনফেভারেবল আর এটা প্লাসে আছে এটা ফেভারেবল ঠিক আছে তো এই এটা থেকে দুইটাকে বিয়োগ করলে বেরিয়ে আসবে 300 কত 64 আমরা রিকোয়ার্ড 2 নিয়ে আবার আলোচনা করব রিকোয়ার্ড 2 তে আমাদের কাছে আছে ক্যালকুলেশন অফ ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্স তাহলে আমি লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ম্যাটেরিয়াল কি মিক্স ভেরিয়েন্স তোমরা মোটামুটি রিকোয়ার্ড গুলো দেখলে বুঝতে পারবা তারা রিকোয়ার্ড 2 তে কি আছে ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়েন্স এর জন্য এই সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হবে আর এস কিউ মানে হচ্ছে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এই যে মানটা এই মানটা তোমরা ওয়ার্কিং 3 এ পাইবা এবার হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এই যে এখানে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি গুলো সিরিয়ালে দেওয়া আছে এটার সাথে গুণ হবে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এই যে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস গুলো দেওয়া আছে তাহলে প্রথম আমরা আসি ম্যাটেরিয়ালে ম্যাটেরিয়ালে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি 941 এটা আমাদের ওয়ার্কিং 3 এ আছে মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি 1000 টাকা এই যে 1000 ইউনিট এই যে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি 1000 ইউনিট 1000 কেজি ইনটু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এই যে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ম্যাটেরিয়ালে বুন দিলাম 118 বের হবে টান ফেভারেবল কারণ এখানে মাইনাস ফিগার আসবে এরপর আমরা বি তে আসি বি এর সেম সিস্টেম ওয়ার্কিং 3 থেকে আমরা রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি 836 পাইছি বিয়োগ দিলাম এরপরে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এই যে 850 অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইনটু 4 এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এই যে উপরে বলে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এগুলোকে বলা হয় কি অ্যাকচুয়াল প্রাইস সিস্টেম ভাবে করলাম যেগুলো মাইনাস ফিগার বের হবে এগুলোতে আমরা ইউএফ মানে আনফেভারেবল দিব এই ম্যাটেরিয়াল সি তেও আমরা সেম কাজ করছি এগুলোকে যোগ বিয়োগ করলে যেহেতু মাইনাস প্লাস ফিগার আসবে এই জন্য আমরা এখানে দিছি কি ফেভারেবল কিভাবে প্লাস করছি দেখো এই দুটো কিন্তু মাইনাস তাহলে এই দুটো একসাথে যোগ করে এটা থেকে বিয়োগ করবা যেহেতু প্লাস এরটা বড় তার মানে এখানে কি ফেভারেবল ঠিক সেম সিস্টেমে এবার আমরা রিকোয়ার্ড 3 করব রিকোয়ার্ড 3 আমাদেরকে বলছে ক্যালকুলেশন অফ ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স এম ইউ বি মানে হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স এটা সূত্রটা হচ্ছে এস কিউ অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি থেকে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি বাদ যাবে গুণ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইসটা কি গুণ হবে তাহলে ম্যাটেরিয়ালে এই যে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এটা আমরা ওয়ার্কিং একে আছে 900 ম্যাটেরিয়াল এর মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি যেগুলো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি যে প্রথমটা ম্যাটেরিয়াল এর জন্য হয়েছে 1000 গুণ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ওই যে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস উপরে উপর গুলো স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস গুণ দিলাম 200 এটা যেহেতু মাইনাস ফিগার আসবে মাইনাস ফিগার কিভাবে যে 900 থেকে 1000 বাদ দিলে তো মাইনাস 1000 মাইনাস 100 গুণ 2 গুণ দিলে মাইনাস 200 মাইনাস ফিগার দেওয়া যাবে না তোমাকে আনফেভারেবল লিখতে হবে বি এর সেম ভাবে কাজ করা হয়েছে সি এর কি সেম ভাবে কি কাজ করা হচ্ছে এই সবগুলোকে যোগ দিয়ে করলে যেহেতু মাইনাস ফিগার আসবে সেটা এখানে আমরা লিখব কি আনফেভারেবল ঠিক আছে এরপর আমাদের সি গেল এরপর আমরা আসি ডি তে আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি ডি তাহলে আমি এবারে লিখে রিকোয়ার্ড ডি ক্যালকুলেশন অফ ক্যালকুলেশন অফ এমপিভি মানে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল প্
B number standard price as a four minus air actual price as a four point two zero gun. Aj ekhon is actual quantity. Aj actual quantity as a eight shop on charge. Eight shop on dash more like ba. Egula hoche tar actual quantity. Ita hoche tar actual ki price. Aj e upor je price gula chhe gulo chhe tar standard price. तो अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डे प्रोशने को अखने दवा था के ना ये टाइम दो वर्किंग को रिवेयर कुछ से रिक्वायर्ड ए थे तो एक है ना आज भी एक्शन शॉट तो टका ये टाइम माइनस बिगर था भी जो नेटेके देता भी यू एप अने अनफेवरेबल हमरा सी थे आशी सेर सेर स्टैंडर्ड प्राइस देखें नाम लो जो भी कैलकुलेशन करें दूसरों पूछे शायद भी ये टाइम भी यू एप अनफेवरेबल देखें नाम लो जो भी अप कर ले दूसरों को तो पहुंचा ना भी ये टाइम माइनस भी कर आज भी जो नेट के दिलाम रे यू एप अनफेवरेबल ये टाइम कैसा हमारे वर्किंग माने रिक्वायर्ड डे ये बार हम रिक्वायर्ड ई करूंगा हमारे तर आगे पर देखते पारे और तब मैटेरियल कॉस्ट पेरियंस कौन आगे जाते पारे कौन है शेषे कौन है मीडिया ले जब भी साक एक एक तरह शुद्ध शुद्ध एक एक तरह शुद्ध टोटल कौन है मिलने तो वाला शुद्ध गुलो मुकस्ते ही करता होगे तो ले मैटेरियल कॉस्ट पेरियंस है शुद्ध रोड होच्छे एस क्यू मानी स्टैंड माइनस एक्सुअल क्वांटिटी जो प्रोस्टर दवा से एक हजार और थोड़ा तो हम लोग वर्किंग टू थे फाइव एक्सुअल प्राइस टे दवा से वन पॉइंट नाइन जीरो देखने कैलकुलेशन को री वैरिएज में एक्शन इटे का हम लोग जो यूएफ अनफेवरेबल पूरा कैलकुलेशन एक्शन तो को री फेलियो तालियो हो गए इर पर आशा टू जीरो तो इखने कास कोले बारे जब तीन सौ छत्तीस इटा माइनस फिगर बेज रह गए ये जुनेटा का मतलब यू एप सी सी एर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इटा रिक्वायर्ड वर्किंग एक ऐसे पांच सौ सिलो गुन सॉय सॉय आज से जेकन थे के माइनस इटा एक्सुअल एक्सुअल क्वांटिटी आसे को तो एक्सुअल क्वांटिटी तो इखने कैलकुलेशन को लुट्टे बैरियर्स बे 75 एट फ्लास्ट भी का तब भी डिजोनेट हो गए एफ मनी फेवरेबल हम लोग दी जोक भी अकूरे 350 नब्बू एट माइनस भी का तब आन फेवरेबल इट के क्लोज कोलम